வணக்கம் பொதுகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் சம்பந்தமான வதந்திகளை பொதுமக்கள் நம்பக்கூடாது மக்கள் மருந்தக பயனாளிகளுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதில் தமிழக அரசு முன்னுரிமை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் காலமானார் தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்ணீர் அஞ்சல் சவுதி அரேப் அரேபியாவில் மூன்று பட்டத்து இளவரசர்கள் அதிரடி கைது ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்ததாக குற்றச்சாட்டு மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதல் விரிவான செய்திகள் நாட்டு மக்களுக்கு நியாயமான விலையில் தரமான மருந்துகள் கிடைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா எனப்படும் மக்கள் மருந்தக உரிமையாளர்கள் மற்றும் பயனாளிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் இன்று கலந்துரையாடினார் ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா திட்டத்தின் மூலம் நாட்டில் ஒரு கோடி குடும்பங்கள் பயன்பெற்றுள்ளதாகவும் இந்த திட்டம் மேலும் விரிவுபடுத்தப்படும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்று குறித்த வதந்திகளை பொதுமக்கள் நம்பக்கூடாது என்றும் மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் பேரிலேயே கோவிட் நைன்டீன் வைரஸை தடுக்க மக்கள் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் பிறருடன் கை குலுக்குவதை தவிர்த்து வணக்கம் தெரிவிப்பதை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் हर भारतीय को बीमार होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जाए दूसरा अगर बीमार हो गया तो बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज हर नागरिक को कैसे मिले तीसरा इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हो पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो தமிழகத்தில் கோவை மாவட்டத்தில் மக்கள் மருந்தக உரிமையாளர்களுடனும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார் அப்போது இந்த திட்டத்தினால் ஏழை மக்களுக்கு ஏற்பட்டு வரும் பயன்கள் குறித்தும் பிரதமர் எடுத்துரைத்தார் கோவை மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா எனப்படும் மக்கள் மருந்தகங்களை மத்திய உள்துறை இணையமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி இன்று நேரில் பார்வையிட்டார் அப்போது ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா உரிமையாளர்கள் மற்றும் பயனாளிகளுடன் மக்கள் மருந்தகத்தின் பயன்கள் குறித்து அவர் எடுத்துரைத்தார் மக்கள் மருந்தகங்கள் மூலம் மக்களுக்கு நியாயமான விலையில் தரமான மருந்துகள் கிடைக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் in the common people in the all villages they should go to the jan aushad kendra if they necessary they can purchase this medicines because in jan aushad kendra there is a 50% to 90% less rate they will get in all the jan aushad kendra medical shops பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் உறுதியான நடவடிக்கைகளினால் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் நாட்டில் எந்தவொரு குண்டுவெடிப்பு சம்பவமும் நிகழவில்லை என்று மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்துள்ளார் புனேயில் நடைபெற்ற ஜன் ஔஷாதி கேந்திரா தின நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் நாட்டில் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு சுகாதார கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு சுகாதார திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் தரமான மருந்துகளை நியாயமான நிலையில் கிடைக்க செய்வது நியாயமான விலை மக்கள் மருந்தகங்கள் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் யோகாசனம் ஆகியவற்றை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏழை மக்களின் நலனில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
பிரதமராக நரேந்திர மோடி பதவியேற்ற பிறகு பதவியேற்பதற்கு முன்னர் அடிக்கடி நாட்டில் குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து வந்ததாகவும் ஆனால் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் உறுதியான நடவடிக்கைகள் மற்றும் கண்காணிப்புகளால் குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்கள் ஏதும் நிகழவில்லை என்றும் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் அப்போது தெரிவித்தார் पूछताछ की चिंता जताई और हम ये कैसे हुआ इसकी जांच करेंगे संबंधित अधिकारियों की पूछताछ करेंगे और मैं भी अपेक्षा हमेशा करता हूं कि रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम यही मीडिया और लोकतंत्र की विशेषता होती है உலக அளவில் பொருளாதார தேக்க நிலை காணப்பட்டாலும் இந்தியாவின் அடிப்படை பொருளாதாரம் மிகவும் வலுவாகவும் அரசின் கொள்கைகள் மிகவும் தெளிவாகவும் இருப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் நேற்று உலக வர்த்தக மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசிய அவர் பொருளாதாரமோ அல்லது சமூக பிரச்சினைகளோ எதுவாக இருந்தாலும் நாடு தற்போது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்து வருவதாக தெரிவித்தார் கடந்த சில ஆண்டுகளாக உலக பொருளாதார கட்டமைப்பில் இந்தியா வலுவான நாடாக உருவெடுத்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பல்வேறு காரணங்களால் உலக நாடுகளின் பொருளாதாரம் தேக்க நிலையையும் சவாலான சூழ்நிலையையும் சந்தித்து வருவதாகவும் ஆனால் அதனை எதிர்கொள்ளும் வகையில் இந்திய பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் வலுவாக இருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் நமது கொள்கைகள் மிகவும் தெளிவாகவும் அடிப்படை பொருளாதாரம் மிகவும் வலுவாகவும் திகழ்வதாக பிரதமர் அப்போது கூறினார் பயணீட்டாளர்களுக்கு மானிய தொகையை நேரடியாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் செலுத்துவதன் மூலம் சமூக பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இதனால் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் பணம் தவறான கைகளுக்கு சென்றுவிடாமல் தடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் ரிசர்வ் வங்கியின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள எஸ் வங்கியின் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத பங்குகளை பாரத் ஸ்டேட் வங்கி வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது வாராக்கடன் பிரச்சினையால் கடனில் தத்தளித்து வரும் எஸ் வங்கியின் நிர்வாக குழுவை ரிசர்வ் வங்கி தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ளது எஸ் வங்கியில் வைப்பு தொகை வைத்துள்ளோர் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மட்டுமே எடுக்கவும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் எஸ் வங்கியை சீரமைக்க உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் வாடிக்கையாளர்களின் முதலீடுகள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே மும்பையில் உள்ள எஸ் பேங்க் நிறுவனர் ராணா கபூரின் வீட்டில் நேற்று அமலாக்கத்துறையினர் திடீர் சோதனை நடத்தினார்கள் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதா என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது எஸ் வங்கி நிறுவனர் ராணா கபூர் அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டு இந்த விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் எஸ் வங்கியின் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீத பங்குகளை பாரத ஸ்டேட் வங்கி வாங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இது தொடர்பான சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் எஸ் வங்கியின் பங்குகளை பாரத் ஸ்டேட் வங்கி வாங்க இரண்டாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யவிருப்பதாகவும் பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் தலைவர் ரஜினிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் ஆய்வு நிறுவனமான மூடிஸ் முதலீட்டு நிறுவனம் எஸ் வங்கியின் தர குறியீட்டை இறக்கியுள்ளது எஸ் வங்கியில் நீண்டகால வெளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றும் உள்நாட்டு வாடிக்கையாளர் முதலீடுகள் ஆகியவற்றை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் மூடிஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்றால் இதுவரை முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஜம்மு காஷ்மீரில் மேலும் இரண்டு பேருக்கு கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் அறிகுறிகள் தென்படுவதால் அங்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் நைன்டீன் அறிகுறி தென்படும் இந்த இரண்டு பேரும் ஜம்மு மருத்துவமனையில் தனி மருத்துவ பிரிவில் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேச அரசின் முதன்மை செயலாளர் ரோஹித் கன்சால் தெரிவித்துள்ளார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த மாத இறுதி வரை பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவிற்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரிலிருந்து வெளிநாடு சென்று வந்த இருநூற்று பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் இதுவரை யாருக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் அரசு தெரிவித்துள்ளது 
முன்னதாக நேற்று தில்லி விமான நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கண்காணிப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பார்வையிட்டார் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள மக்கள் அணியும் முகக்கவசங்களை பதுக்கும் செயலில் ஈடுபடுவோருக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் பலியானோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது அந்நாட்டின் ஹோபே மாகாண தலைநகரான வூகானிலிருந்து நாடு முழுவதும் பரவிய கொரோனா வைரஸ் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது இந்நோயால் சுமார் எண்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் நோயை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன சீனாவுக்கு வெளியே சுமார் எண்பத்தி ஐந்து நாடுகளில் தற்போது கொரோனா வைரஸ் தொற்று அச்சுறுத்தி வருகிறது கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஒரு பயிற்சி அல்ல என்றும் இதனை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை சில நாடுகள் உறுதியுடன் மேற்கொள்ளவில்லை என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் கவலை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை நன்கு உணர்ந்து கொண்டு அது பரவாமல் இருக்க உச்சகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்றும் உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது இதனிடையே கொரோனா வைரஸ் தொற்று பிரச்சினையால் ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களை வெளியேற்றும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்று அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று பிரச்சினை சவுதி அரேபியாவிலும் தற்போது அதிகரித்துள்ளது இதனால் அங்கு வசிக்கும் இந்தியர்களை ஈரான் அரசு வெளியேற்றப் போவதாக வெளியான தகவல்களில் உண்மையில்லை என்றும் அத்தகைய திட்டம் எதுவும் கிடையாது என்றும் சவுதி அரேபிய அரசு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே வாஷிங்டனில் அண்மையில் அமெரிக்க துணை அதிபர் மைக் பென்ஸ் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ பங்கேற்ற மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட இரண்டு பேருக்கு கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது நியூயார்க் நகரிலிருந்து வந்திருந்த அவர்கள் இரண்டு பேரும் மார்ச் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய மாநாட்டில் பங்கேற்றதாக அமெரிக்க இஸ்ரேல் பொது விவகாரத்துறை குழு தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தொற்றால் உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது ஒரு லட்சம் பேரை தாண்டியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது சென்னை பரங்கிமலையில் உள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி நிறைவு செய்த அதிகாரிகளின் அணிவகுப்பு இன்று நடைபெற்றது இவர்கள் ராணுவத்தில் அதிகாரிகளாக இன்று முதல் இணைந்து பணியாற்றுவார்கள் சென்னை பரங்கிமலையில் நடைபெற்ற ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி நிறைவு நிகழ்ச்சியில் கடற்படை தலைமை தளபதி அட்மிரல் கரம்பீர் சிங் பங்கேற்று அதிகாரிகளின் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டார் பின்னர் பயிற்சி நிறைவு செய்த ராணுவ அதிகாரிகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் பயிற்சியின் போது பல்வேறு பிரிவுகளில் சிறப்பிடம் பெற்றவர்களுக்கு பதக்கங்களையும் கரம்பீர் சிங் வழங்கி கௌரவித்தார் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதில் தமிழக அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மற்றும் நாகை மாவட்டங்களில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நீடாமங்கலம் சென்றிருந்தார் அங்கு முதலமைச்சருக்கு விவசாய சங்கங்கள் மற்றும் பல்வேறு அமைப்பினர் வரவேற்பு அளித்தனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழக விவசாயிகளின் நீண்ட ஆண்டு கோரிக்கையை ஏற்று காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக தாம் அறிவித்ததாக தெரிவித்தார் அனைத்து தரப்பு மக்களின் கோரிக்கைகளையும் அதிமுக அரசு உடனுக்குடன் நிறைவேற்றி வருவதாகவும் குறிப்பாக விவசாயிகளின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதில் அரசு முன்னுரிமை அளித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நிகழ்ச்சியில் மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் உள்பட அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் திமுக பொதுச் செயலாளரும் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு கருணாநிதியின் நெருங்கிய நண்பராக விளங்கியவருமான பேராசிரியர் க அன்பழகன் சென்னையில் நேற்று நள்ளிரவு உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் அவருக்கு வயது தொன்னூற்றி ஏழு மறைந்த அன்பழகனின் உடலுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் திமுக தொண்டர்களால் பேராசிரியர் என்று அன்போடு அழைக்கப்பட்டு வந்த அன்பழகனின் மறைவு அக்கட்சியினர் மத்தியில் மிகப்பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது 
திமுக தலைவராக இருந்து மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் நெருங்கிய நண்பராக விளங்கிய அன்பழகன் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக தொடர்ந்து நாற்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பதவி வகித்துள்ளார் கருணாநிதி தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவையில் சமூக நலம் கல்வி மக்கள் நல்வாழ்வு மற்றும் நிதித்துறை அமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்தவர் தமிழக சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக ஒன்பது முறையும் மக்களவை உறுப்பினராக ஒரு முறையும் பதவி வகித்துள்ளார் சட்ட மேலவை உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார் சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றிய க அன்பழகன் பின்னர் தனது பணியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு திமுகவில் இணைந்து தேர்தலில் போட்டியிட்டார் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பேச்சாற்றலால் ஈர்க்கப்பட்டு கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டவர் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒருங்கிணைந்த தஞ்சை மாவட்டத்தில் அடங்கிய திருவாரூர் அருகே உள்ள காட்டூர் என்ற இடத்தில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் மொழியில் முதுகலை பட்டம் பெற்ற அன்பழகன் முதலில் கல்வித்துறையில் பணியாற்றினார் அண்ணாவுக்கு பின்னர் திமுகவின் தலைமை பொறுப்பேற்ற கருணாநிதிக்கு நெருங்கிய நண்பராகவும் முன்னோடியாகவும் விளங்கியவர் சமூக நலத்துறை கல்வி நிதித்துறை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை என பல்வேறு துறைகளின் அமைச்சர் பொறுப்பை இவர் வகித்தவர் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக இருந்தார் கட்சியினர் மட்டுமல்லாமல் மறைந்த கருணாநிதியாலும் பேராசிரியர் என அன்போடு அழைக்கப்பட்டார் கருணாநிதியை விடவும் வயதில் மூத்தவரான அன்பழகன் கடந்த சில மாதங்களாகவே உடல் நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டார் கடந்த ஓராண்டுக்கும் மேலாக கட்சி பணிகளில் இருந்து ஒதுங்கியிருந்த அவர் கடந்த மாதம் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் எனினும் அவரது உடல் உறுப்புகள் செயலிழந்தபடியால் நேற்று இரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் பொதுச் செயலாளராக இருந்த அன்பழகனின் மறைவு திமுகவினரிடையே பெருத்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திமுக பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் மறைவுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார் அன்பழகன் மறைவு ஈடு செய்ய முடியாதது என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு அன்பழகனின் மறைவுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அன்பழகன் மறைவு குறித்து இரங்கல் கவிதை வெளியிட்டுள்ள திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் திராவிட சிகரம் சாய்ந்து விட்டது சங்கப்பலகை சரிந்து விட்டது இனமான இமயம் உடைந்து விட்டது கோடிக்கணக்கான கழக குடும்பத்தினரை என்ன சொல்லி தேற்றுவது என கூறியுள்ளார் மேலும் அன்பழகனின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் திமுக நிகழ்ச்சிகள் ஒருவார காலத்திற்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன கட்சியின் கொடிகள் அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டுள்ளன முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் திராவிட இயக்க கொள்கைகளிலிருந்து விலகாமல் உறுதியாக இருந்த மூத்த தலைவர் அன்பழகன் என்று கூறியுள்ளார் அரசியல்வாதி ஆசிரியர் மேடை பேச்சாளர் எழுத்தாளர் தொழிற்சங்கவாதி சமூக சீர்திருத்தவாதி போன்ற பல பரிமாணங்களை கொண்டு பன்முகத்தன்மையை வெளிப்படுத்தியவர் அன்பழகன் என்றும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அன்பழகனின் மறைவுக்கு அஇஅதிமுக சார்பிலும் இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறைந்த அன்பழகனின் உடல் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள அன்பழகனின் இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது அவரது உடலுக்கு மு க ஸ்டாலின் திமுக பொருளாளர் துரைமுருகன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி ஆர் பாலு கனிமொழி முன்னாள் அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சி தொண்டர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் அஞ்சலி செலுத்தினார்கள் இதேபோல் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் திரையுலக பிரபலங்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள் பொதுமக்கள் ஆகியோர் அன்பழகனுக்கு உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர் அன்பழகனின் இறுதி சடங்குகள் வேலங்காடு இடுகாட்டில் இன்று மாலை நடைபெறுகிறது பெரம்பலூர் மாவட்டம் எரையூரில் உள்ள பெரம்பலூர் சர்க்கரை ஆலையில் புதிதாக சுமார் நூற்று முப்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பதினெட்டு மெகாவாட் இணை மின் உற்பத்தி நிலையத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துவக்கி வைத்தார் அந்த ஆலையை நவீனமாக்கும் பணிகளையும் முதலமைச்சர் துவக்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொழில்துறை அமைச்சர் சம்பத் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கண்ணம்மாள் கல்வி அறக்கட்டளையின் சார்பில் ஒக்கியம் துறைப்பாக்கத்தில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய வகுப்பறைகள் மற்றும் ஆய்வுக்கூடம் கட்டப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து இந்த கட்டடங்களை திறந்து வைத்தார் இதேபோல் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறை சார்பில் திருச்சி மாவட்டம் மணிகண்டம் மற்றும் கிண்டியில் சுமார் ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்டுள்ள தொழிற்பயிற்சி நிலைய கட்டிடங்களையும் முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் மாநில அமைச்சர்கள் டி ஜெயக்குமார் வெல்லமண்டி நடராஜன் நிலோஃபர் கபில் ஆகியோர் இதில் கலந்து கொண்டனர்
தில்லி வன்முறை சம்பவங்களை சர்ச்சைக்குரிய வகையில் ஒளிபரப்பியதற்காக இரண்டு மலையாள செய்தி தொலைக்காட்சிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது தில்லியில் அண்மையில் நடைபெற்ற வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் செய்தி வெளியிட்டதாக ஏசியா நெட் நியூஸ் மற்றும் மீடியா ஒன்று செய்தி சேனல்களுக்கு மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் நேற்று நாற்பத்தி மணி நேர தடை விதித்தது இந்த நிலையில் இரு தொலைக்காட்சிகளுக்கும் விதிக்கப்பட்ட தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டு தொலைக்காட்சிகள் காலை முதல் மீண்டும் செய்திகளை ஒளிபரப்பி வருகின்றன திருவாரூர் மாவட்ட வடுவூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற வைணவ ஆலயமான கோதண்டராமர் ஆலய தெப்பத் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது சீதாதேவி லக்ஷ்மணன் ஆஞ்சநேய சுவாமிகளுடன் கோவிலிருந்து புறப்பட்ட கோதண்டராமர் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக உலா வந்த பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து சரய புஷ்கரணி தெப்பக்குளத்தில் எழுந்தருளினார்கள் இரவு முதல் அதிகாலை வரை குளத்தில் மூன்று முறை வலம் வந்த கோதண்டராமரை ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் கேரளாவின் திருச்சூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற குருவாயூர் கோவில் திருவிழாவையொட்டி யானைகள் ஓட்ட பந்தயம் நடைபெற்றது பத்து நாள் வருடாந்திர திருவிழாவின் துவக்கமாக நடைபெற்ற பந்தயத்தில் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த இருபத்தி நான்கு யானைகள் பங்கேற்றன இதில் கோபிகண்ணன் என்ற யானை எட்டாவது முறையாக முதலிடத்தை பிடித்தது ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் போட்டியை ஆர்வத்துடன் கண்டுகளித்தனர் தேசிய அளவிலான தேடல் மற்றும் மீட்பு பயிற்சி ஒத்திகை கோவா மாநிலத்தின் வாஸ்கோ கடற்பகுதியில் நடைபெற்றது இந்திய கடலோர காவல்படையின் இந்த பயிற்சி கடந்த நான்காம் தேதி முதல் நடைபெற்று வந்தது இறுதி நிகழ்ச்சியாக நேற்று நடைபெற்ற ஒத்திகையில் கடலோர காவல்படையினர் பல்வேறு சாகச பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் பத்தொன்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த பார்வையாளர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர் சர்வதேச மகளிர் தினத்தையொட்டி கேரள மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் நாளை பெண் காவல் அதிகாரிகள் தலைமையேற்க உள்ளனர் காவல் நிலையங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களுடன் உரையாடுவது புகார்கள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்துவது போன்ற பணிகளை பெண் காவல் அதிகாரிகள் மேற்கொள்வார்கள் இது தொடர்பான உத்தரவை அம்மாநில காவல்துறை டிஜிபி லோக்நாத் பெஹ்ரா பிறப்பித்துள்ளார் இதேவேளையில் கேரளாவில் நாளை அனைத்து ரயில்களையும் பெண் ஓட்டுநர்கள் இயக்குவார்கள் என்று அம்மாநில பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சைலஜா தெரிவித்துள்ளார் பீகார் மாநிலத்தில் முசாஃபர்பூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் பனிரெண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் முசாஃபர்பூர் பகுதியில் உள்ள காண்டி என்ற இடத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காரும் டிராக்டரும் நேருக்கு நேர் மோதியதில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது இதில் படுகாயமடைந்த மூன்று பேர் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த விபத்து தொடர்பாக காண்டி நகர காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஜவுளி மற்றும் ஆடை தயாரிப்பு துறையில் தொழில் முனைவோராக மாற விரும்புபவர்களுக்கு அடல் இன்கோபேஷன் மையம் வணிக வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில் முனைவோருக்கு இடையே முக்கிய பங்காற்றி வரும் திருப்பூர் அடல் இன்கோபேஷன் பற்றிய செய்தி தொகுப்பை பார்ப்போம் ஏஐசி நிஃப்டியா எனப்படும் ஜவுளி மற்றும் ஆடைகளுக்கான இன்கோபேஷன் மையம் இந்த துறையில் உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளை உருவாக்கும் நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது ஜவுளி மற்றும் ஆடை தொழிலில் ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களை தொழில் முனைவோராக மாற்றும் நோக்கத்துடன் அடல் இன்கோபேஷன் பல சேவைகளை வழங்கி வருகிறது நிலையான மற்றும் அளவிடக்கூடிய வணிக மாதிரியை உருவாக்குவது மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஆதரவு சேவைகளை வழங்குதல் ஜவுளித்துறை சம்பந்தப்பட்ட அறிவு மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குதல் போன்ற முக்கிய முக்கியமான பணிகளை இந்நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது ஜவுளித்துறையில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு முதலீடுகளை எளிதாக்குதல் தொடர்புகளை உருவாக்குதல் ஆய்வு முடிவுகளை விளக்குதல் போன்ற பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் மாணவர் தொழில் முனைவோரை ஈர்க்கும் வகையில் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரிகள் இந்நிறுவனத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருகின்றன அடல் இன்கோபேஷன் மையம் ஜவுளி மற்றும் ஆடை உற்பத்திக்கான அறிவு பரிமாற்ற மையமாகவும் கல்வி நிறுவனங்கள் தொழில்துறைக்கு இடையே ஒருங்கிணைப்பு மையமாகவும் விளங்கி வருகிறது சர்வதேச மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படும் வேளையில் பாரம்பரிய தற்காப்பு கலையில் ஆண்களுக்கு நிகராக சிறந்து விளங்கும் பெண் காவலர் பற்றிய தொகுப்பினை பார்ப்போம் 
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆயுதப்படையின் பெண் காவலராக பணிபுரிந்து வருகிறார் குரு ஜெயலட்சுமி கோவில்பட்டி அருகே உள்ள வானரமுட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த இவர் சிறுவயதிலேயே பாரம்பரிய கலைகளை கற்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார் சிலம்பத்தின் மீது தீராத ஆர்வம் கொண்ட அவர் ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே சிலம்பம் கற்றுள்ளார் பல்வேறு தடைகளை தாண்டி இடைவிடாத பயிற்சி மேற்கொண்ட அவர் மாநில அளவிலும் தேசிய அளவிலும் நடைபெற்ற சிலம்பம் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு ஏராளமான வெற்றிகளை குவித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற காவலர் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற அவர் தற்போது தூத்துக்குடி ஆயுதப்படை பிரிவில் இரண்டாம் நிலை காவலராக பணியாற்றி வருகிறார் தனது பணிக்கு இடையே சிலம்பம் பயிற்சியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்த குருலட்சுமி மாவட்ட காவல்துறை நிர்வாகம் ஊக்கமளித்து வருவதாக கூறினார் காலேஜ் லெவலில் நேஷனல் வின் பண்ணியிருக்கேன் நான் இந்த காவல்துறைக்கு வந்ததுக்கப்புறமும் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் ஆயுதப்படை துணை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் ஆய்வாளர் அவர்கள் வந்து என்னை ஊக்குவிக்கிறாங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்தே சிலம்ப கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்புறம் சிலம்ப கற்றுக்கிட்டேன் அப் ஆமாம் அப்புறம் ஒரு சிலர் வந்து எதுக்கு பொம்பளை பிள்ளைக்கெல்லாம் சிலம்பம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் வீட்டில் வந்து போக வேண்டாம் போக விடாதீங்க அப்படிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் அதெல்லாம் மீறி எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஃபேமிலி வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க இத மன தைரியம் அப்புறம் தன்னம்பிக்கை வலிமை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கிடைச்சது பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஒரு தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கொண்டால் தன்னம்பிக்கை தானாக வரும் என்று அவர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார் சவுதி அரேபியாவில் மூன்று பட்டத்து இளவரசர்கள் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மன்னருக்கு எதிராக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்ததாக அவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இளவரசர் அகமது பின் அப்துல் அசிஸ் அல் சவுத் மன்னர் சல்மானின் மருமகன் இளவரசர் முகமது பின் நயாஃப் ஆகியோர் ஆகியோர் மீது தேச துரோக குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள இவர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் மரண தண்டனை அல்லது ஆயுட்கால சிறை தண்டனை விதிக்கப்படலாம் என தெரிகிறது எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் கூட்டமைப்பான ஓ பி இ சி அமைப்பு மற்றும் ரஷ்யாவுக்கு இடையே வியன்னாவில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் தோல்வியடைந்தது இதன் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளது எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்யும் நாடுகளின் கூட்டமைப்பு மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளுடன் எண்ணெய் உற்பத்தியை குறைப்பது தொடர்பாக உடன்பாடு ஏற்படவில்லை இதனால் நியூயார்க் வணிக பரிமாற்ற மையத்தில் வரும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான எண்ணெய் விற்பனை விலை சுமார் பத்து சதவீத அளவுக்கு குறையும் என தெரிகிறது இதேபோல் லண்டன் சந்தையில் பிரண்ட் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி விலை சுமார் ஒன்பதரை சதவீதம் குறையும் என தெரிகிறது மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் இறுதிப் போட்டியில் நாளை இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோத உள்ளன இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் இடையே முதல் அரையிறுதிப் போட்டி நடைபெறவிருந்த நிலையில் மழை காரணமாக ஆட்டம் கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டதால் புள்ளிகள் அடிப்படையில் இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியை டக்வர்த் லூயிஸ் முறைப்படி ஐந்து ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இதன் மூலம் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா அணிகள் நாளை மோத உள்ளன பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த பிரபல கால்பந்தாட்ட வீரர் ரொனால்டினோ பராகுவை நாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் ரொனால்டினோவும் அவரது சகோதரரும் போலி பாஸ்போர்ட் மூலம் தங்கள் நாட்டுக்குள் நுழைந்ததாக கூறி பராகுவை அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது பராகுவை நாட்டில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர்களிடம் சுமார் ஏழு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் ரொனால்டினோ மற்றும் சகோதரரை கைது செய்ய கைது செய்துள்ள சம்பவம் வியப்பளிப்பதாக வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் சம்பந்தமான வதந்திகளை பொதுமக்கள் நம்பக்கூடாது மக்கள் மருந்தக பயனாளிகளுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதில் தமிழக அரசு முன்னுரிமை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் காலமானார் தலைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கண்ணீர் அஞ்சல்
சவுதி அரேபியாவில் மூன்று பட்டத்து இளவரசர்கள் அதிரடி கைது ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி செய்ததாக குற்றச்சாட்டு மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்